thì mình đang nói cái cục vật liệu có tên là Corolla-AO này sẽ giúp chúng ta làm những cái yếu tố làm đường viền nó tốt mình lấy ví dụ trong bài ví dụ như thế này ở đây một số công trình người ta có sử dụng và một số công trình người ta không sử dụng được chưa cái công trình sử dụng dụng nó là công trình này này thấy không ạ các cái vệt ở đây này và cái đường viền nó sẽ rõ ràng nếu bạn sử dụng nhưng bạn sử dụng không khéo thì nó thành cái việt đen này thì nó lại là xấu nhé cái công trình này thì bạn sử dụng rất là rõ này được chưa Đó, thì chi tiết đường viền các chi tiết cái vật liệu à, ao này nên áp dụng vào những cái công trình có hoa tiết hoa văn nhỏ dòng tân cổ của bạn đưa vào thì rất là hợp lý được chưa có công trình thì người ta đưa vào có công trình thì không có công trình thì người ta có đưa vào thì công trình này thì người ta không đưa vào mình cảm giác nó hoặc là người ta đưa vào cũng ít nên mình nhìn chi tiết nó đường viền nó không được rõ ràng nhé À, khi bạn không đưa vào thì nhìn bài nó không được rõ ràng hoặc là người ta đưa vào tinh tế thì nhìn nó sẽ không rõ và bạn đưa vào thì nhìn nó rõ thì tùy vào từng trường hợp nha thì nói phổ biến là những công trình mà người ta hay đưa sử dụng vào là các chi tiết vào chỉ những cái hoa văn nha. rõ nhất là cái công trình này người ta đưa vào đây này Được chưa đường viền rất là rõ và nhìn nó đen đen bẩn bẩn đấy trong corona nó có một cái mát có tên là corona ao giúp chúng ta sẽ thể hiện được những chi tiết đường viền cho đối tượng và chúng ta bấm phím M lên mà để mở làm cái liệu bạn tìm cho mình cái từ Corona nhé CO sau đó bạn gõ thêm cho mình cái từ A nữa Đấy, thì mình có một map có tên là Corona AO này còn ở bên Vray nó cũng có một cái map để diễn tả cái vật liệu này đó là phần M đây bạn gõ cho mình chữ dây nước thì hai cái vật liệu này thì nó diễn tả giống nhau nhé được chưa cái dây nước nó sẽ áp vào trong phần sơn ở đây này mình sẽ hút luôn trực tiếp lên nhé Bình thường chúng ta sẽ tạo một cục vật liệu với ray bình thường sau đó add một cái map vào đây nước để diễn tả cái độ bẩn độ tối nhé trong trường hợp này mình sẽ để màu trắng vào màu này để diễn tả cái độ tối cho bạn được chưa thì bên Corona nó cũng có một cái vật liệu như thế mình hút vào đây thì nó cũng ra một cái cục vật liệu Corona MTL sau đó mình gắn cái cục vật liệu có tên là Corona AO vào cái này mình xuất qua nên hai cái màu sắc này giống hệt cái này mình gọi là gray dust à, gray dust dust có nghĩa là bẩn để cho tạo cái việc bẩn thì bên Corona nó đổi cái tên đi thôi nó là AO Đấy. thì chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào thì chúng ta sẽ có hai cái thông số mà chúng ta quan tâm đó là Oculus và ẩn Oculus nhá được chưa vậy cái vùng màu ẩn Oculus ấy chính là cái vùng màu trắng nhá còn vùng Oculus ấy, nó chính là cái vùng khe kẽ các cái đối tượng liên quan đến khe kẽ tiếp giáp nhau thì nó sẽ sinh là cái vệt nó kéo ra một vùng liệu Corona được chưa để cái màu sắc của nó giống nhau ấy nhá mình sẽ lấy cái màu sắc của nó luôn Đó, mình phết vào thông số đây là xong và chúng ta sẽ có một cái tường trắng và không có tính chất đớt đúng không thế là mình sẽ render nguyên một phần này chúng ta hiểu được điều đó. Cái đối tượng này là hiện tại mình đặt là nó có rồi nhá, mình chưa áp vào bài, mình sẽ lấy cái thông số có trước và mình thông số không có sau. À, thì những cái khe kẽ này nó được áp với màu bẩn bẩn, bẩn bẩn do mình quyết định. Nhá. Hiện tại mình đã áp vào rồi đây này, thì nó có rồi. Nhá. Trong cái trường hợp này nó sẽ có rồi. Có những chi tiết tiếp giáp nhau này, hai chi tiết tiếp giáp nhau này, à, thì nó sẽ sinh ra một cái đường đen đen, đen đen này không là do mình quyết định nhé bây giờ mình sẽ stop lại nha mình chờ cho nó bị noi xong đi Đấy, chúng ta zoom lớn cái bài này thì chúng ta sẽ có được cái bức hình mà có cái đường vệt tên đen này này Đấy. cái này mình đã áp dụng rồi thì nó phải có nha bây giờ mình sẽ thử thử tính năng mình không dùng nó thì như thế nào mình lưu lại bức hình nha tích vào đây này mình lưu lại bức hình này rồi cái trường hợp thứ hai mình sẽ mở lên mà mình sẽ không áp cái chất chất liệu đó mình dùng cái cục vật liệu này mình áp vào cái tường đó được chưa? màu trắng thì mình vẫn lấy nguyên cái màu bên này rồi chọn cả cái trần này lấy cho mình ấy đi nhé mình sẽ áp cái cục vật liệu cái này không có đúng không áp vào bắt đầu mình sẽ lên đơn vừa nãy nó nói lên được khoảng 6 phát đúng không giờ mình lên đơn cũng khoảng tầm 6 phát thì mình dừng lại 5 phát rồi nhá chuẩn bị sáu phát thì mình dừng lại và stop lại mình không lên đơn nữa còn chúng ta zoom lên thì chúng ta sẽ nhìn không rõ chi tiết trần này nó, nó cách nhau như thế nào đâu gần như nếu nhìn như thế này thì bảo đây nó là một mảnh tường trắng cũng được đúng không? nhìn như thế này thì các bạn bảo nó đây là một mảnh tường trắng Đấy, nó không phân biệt rõ ràng giữa trần và tường 
vật liệu OA và không sử dụng vật liệu OA thì nó sẽ như thế nào đúng không? Thì phải so sánh hai bức hình mình mới thấy nó rõ ràng được. Ở chỗ này thì nhìn rất là rõ này. Được chưa? Nhưng chỗ này thì nếu mình zoom lên mình bảo đây là một mảnh tường trắng thì cũng đúng đúng không? Nhưng nếu bạn để đây là A này. B và đây là A đúng không? Thì bạn sẽ thấy sự khác biệt. Đây thì không phải gọi là một mảnh tường trắng được, còn đây thì sẽ là một mảnh đây chưa nó có cái vết nét đen này đen 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 cái vết đen này là do mình cài đặt nhá đen hay trắng hay là gì đó là do mình và đây là rõ ràng nhất về thì sử dụng vật liệu Redux là bẩn các cái khe kẽ để giúp chúng ta phân biệt rõ ràng giữa các chi tiết với nhau hơn và áp dụng cho các công trình tân cổ nhá nó hữu hiệu rất nhiều về làm nổi chi tiết hoa văn của thảo chí linh mình sẽ áp lại đối tượng này vào cái bài đúng không chọn đối tượng này áp lại cục vật liệu này mình sẽ không render nữa mà mình kích luôn trực tiếp vào cái thông số trong này cái thông số này thì nó có thông số gì Oculus là chính là cái vùng bị đen Ở vùng này là vùng trắng bây giờ mình không đợi động đến vùng trắng nữa mà mình động vào mỗi vùng đen này thôi Và ví dụ bạn muốn cái màu mà nó ám lên nó là không phải là một cái màu chưa bạn muốn nó ám lên một cái màu màu xanh đi để nó khác hẳn đi và cái thông số của nó ở đây nó đang là distance là năm được chưa mặc định thông số đây nó là bao nhiêu mặc định nó là màu đen và màu trắng nhé ra distance nó là 100 cơ rất là nhiều đấy 100 có nghĩa là gì 100 bạn mở cái bức hình này này khoảng cách từ cái viền này này ra đây này mỗi cái là 100 mm tương đương với 10 phân đúng không Đó. còn trong trường hợp này của mình mặc định mình có 5 5 mm thôi Chưa? 5 mm có nghĩa là cái đường viền nó chỉ có 5 mm tất cả thôi nhá mặc định nó là màu đen này và bên dưới này màu trắng đó màu trắng thì mình không nói rồi và đây nó sẽ là 100 này. đấy là mặc định này thì nếu mình để như này mình render ra thì nó sẽ như thế nào giờ đây nó tiếp thì cái đường này rất là đen và nó to muốn vậy thôi được chưa không cần gì nói rõ để nhìn nó không nó vừa đen và vừa to này tốt vậy bây giờ bạn muốn không muốn màu đen nữa bạn muốn một màu khác thì bạn đưa màu vào mình muốn nó là một màu xanh gì đấy cho nó nhìn nó hoặc màu đỏ đi màu tím đi nhá màu tím này này bây giờ nó sẽ không phải là màu đen nữa mà nó sẽ là cái khe nó sẽ là một cái màu tím được chưa vậy là cái khe những đối tượng giao nhau ấy nó sẽ ám mở một cái, một cái màu tím được chưa những cái nào cứ giao nhau là nó ám này rồi sẽ tốt lại và cái bài của mình hôm trước mình đã đặt rồi đúng không đấy thì để kinh nghiệm mình cho thấy để đặt thông số này cho nó đẹp thì chúng ta sẽ làm như sau đầu tiên mình sẽ căn vào cái bức hình mà mình đã lên đơn lúc trước nha căn vào bức hình lúc trước và bức hình chính là bức hình này a à, và bên này là b để lấy được cái màu mà cho nó tốt đi thì mình sẽ chọn lấy một cái màu nó không phải để nó ám vào để nhìn nó đẹp mà ấy thì đừng chọn cái màu đen đừng chọn màu cái màu tím mình đưa ra chỉ để mà ví dụ để chúng ta hình dung thôi mà chúng ta không nên chọn màu đen màu đen thì nhìn nó rất là, 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 là kinh do đó mình thường thường mình sẽ chọn cái màu trung tính nhé, được chưa? chọn màu trung tính trên cái bức hình mà mình đã lên ra rồi nhé, bức hình này đi, được chưa? mình muốn lấy cái màu mà chỗ nó ám cái màu tối, ấy, mình sẽ lấy cái màu chỗ này này, để cái chỗ tối nhất nó sẽ ám cái màu đấy. kinh nghiệm của mình là như vậy nhá. đấy thì mình sẽ mở cái bảng vật liệu này lên, mình kích vào cái phần Oculus rồi, được chưa? mình sẽ mở cái bức hình này lại, kích vào cái phần hút này. này hút vào cái vị trí mà mình định lấy cái màu ám ấy à, vậy là chỗ tối nó sẽ ám cái màu màu nó xám như thế này thôi chưa ok à, mình sẽ ám cái màu này màu này thì có thể nó đậm hơn cái màu mà mình đang lấy lúc trước một chút còn không thì bạn muốn lấy sáng hơn thì bạn lấy cùng cái tông đấy mà kéo nó hơi sáng lên một tí nó sẽ ám ít hơn được chưa 11 bát là sẽ tốt à, sau khi đi nó được như này 